Eccoci, il collegamento insieme al nostro Pierluigi De Pascalis, parliamo ovviamente di attività fisica, parliamo del nostro risveglio muscolare in tutti i sensi. Ciao Pier, benvenuto. Ciao, buongiorno, ben ritrovato, buongiorno. Allora, oggi parliamo di dimagrimento e attività fisica. Sono legati, ma non basta. No, non basta, perché molti dicono, ma uh, mi alleno, è sufficiente fare questo per poter dimagrire, è sufficiente fare attività fisica per dimagrire? No, purtroppo non è sufficiente fare attività fisica, è certamente uno degli elementi principali, è certamente una buona abitudine che a prescindere poi dal dimagrimento ci permette di avere una condizione di salute eh, certamente migliore o migliorare la condizione di salute nella quale già, uh, già ci troviamo, ma questo non è sufficiente per dimagrire, non è sufficiente perché molto spesso noi abbiamo una visione falsata uh, della quantità di calorie, della quantità di energia che stiamo realmente utilizzando nel corso dell'allenamento e altrettanto spesso, siccome gli allenamenti che facciamo non sono così intensi, non determina un adattamento così importante del nostro corpo tale da farci incrementare il famoso metabolismo, no? incrementare il metabolismo inizia a consumare più calorie e poi a prescindere eh, da quello che noi stiamo facendo durante l'allenamento. Quindi no, allenarsi eh, non è sufficiente, ripeto, sebbene sia certamente il primo uh, step. Occorre anche controllare la propria alimentazione, questo non significa sottoporsi anche qui eh, ad una fatica enorme con delle restrizioni alimentari eh, particolarmente gravose, ma significa semplicemente stare attenti e calibrare quello che stiamo mangiando soprattutto se siamo in sovrappeso non possiamo pensare come molti fanno che essendomi allenato ora posso perfino rincarare la dose perché con l'allenamento non stiamo facendo altro che fornire quella piccola integrazione in questo caso integrazione in senso opposto ossia nella quantità di calorie che utilizziamo e quindi è importante stare attenti anche a cosa stiamo mangiando è un po' come se mi permettete la provocazione quelli che dicono ok vorrei diventare ricco mi basta lavorare no non basta lavorare occorre trovare anche il giusto lavoro e avere anche un po' di fortuna molto spesso e anche nell'allenamento è così perché poi ciascuno di noi ha un limite di natura genetica quindi è chiaro che se uno è geneticamente favorito avrà anche una marcia in più in tal senso ma quello che certamente può fare la differenza è anche la reale motivazione la reale motivazione è quella che sul lavoro magari ci fa smettere un'ora prima oppure ci fa proseguire ancora un po' ecco chi nell'allenamento ci mette una motivazione maggiore certamente avrà una capacità in più avrà una marcia in più anche nell'ottenere eh, dei buoni risultati quindi va benissimo allenarsi ma ripeto facciamo attenzione anche a cosa stiamo mangiando e alle quantità che stiamo utilizzando, questo certamente ci consentirà poi di dimagrire, una volta che abbiamo ottenuto un risultato probabilmente anche le nostre masse muscolari saranno incrementate e questo non significa eh, trasformarsi in un bodybuilder da rivista, posto poi che non, non necessariamente una cosa eh, negativa, questo ci consente di avere finalmente un metabolismo più accelerato e quindi di andare incontro ad una condizione di maggiore sicurezza anche quando ci concediamo qualche peccato in più magari tra qualche mese quando le festività saranno più vicine. Ringraziamo il nostro Pierluigi De Pascalis a martedì prossimo. A martedì un abbraccio.